आदरणीय दर्शक बृंद नमस्कार हर एक बिहार बेलुक सात बजे देखि सात पैंतालीस बजे समय रातो पार्टी अनलाइन टीवी को फेसबुक लाइव में प्रत्यक्ष प्रसारण होने दभ्यू में यहाँ संपूर्ण लागत म कुबेर पाठक हिजो बुधवार आपको एक्काईस वर्ष लमो यात्रा पूरा कर बाईस वर्ष यात्रा में सफलता का साथ सुरुआत बुद्ध एयर को विषय में आज हम मुख्यतः कुरा कर अब बुद्ध एयर कसरी अगड़ी बढ़् के कस्ता रणनीति रहांसम बुद्ध एयर आईपुग्न कस्ता कस्ता समस्या झेल्न पर्यटन र युवा पुस्ता हम कसरी उद्यमशीलता में जोड़न सकस अर्थ उद्यमी बना सकस भूख्य हेतु का साथ आज को संवाद कर आज हमीसंग हो एकजना कुशल व्यवस्थापक एकजना सफल उद्यमी रुख्यत बुद्ध एयर का प्रबंध निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतज्यू आस स्वागत करूँ आज का मेरा अतिथि वीरेन्द्रजी वेलकम टू दबू थैंक यू आराम एकदम पेल पटक तो तब जो एक्काईस वर्ष लमो यात्रा पूरा कर झनझन सफलता का साथ बाईसों वर्ष में प्रवेश कर तैं नेतृत्व कर तैंक टीम हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना धन्यवाद अब मैं सुरूमें हम आज को अंतर्वाता मुख्यतः युवा उद्यमी कसरी बनाने भाई विषय में हम केन्द्रित कर सो उमेर देखि आँद ते बेला अंदा एक्काईस वर्ष अगड़ी यह क्षेत्र रिस्क जोड़ नहीं थी तरपनी एयरलाइंस में हवाई सेवा में कसरी जोड़ प्रेरित हो अलग हम दर्शक बृंद सेयर कर दिन यो वास्तव में हमी कृषि उद्यम में आधारित परिवार थे रही कृषि को बैकग्राउंड सद कृषि में हमी लगी नई रखा छो रजभंदा बाईस तेईस वर्ष अगाड़ी आर्थिक अवस्था सुदृढ़ करना को लगी घर में दौरोस चूलो बालन को लगी मेरे बुआ को सोच नहीं उद्यम उद्यमशीलता में जान पर्च उद्य उद्यम में जान पर्च उद्योग में जान पर्च भो रामी काठमंड में आर चार के उद्योग करने तो कसरी जाने भाई कुरा में हमें अध्ययन कर एविएसन को रिक्वायरमेंट तीखे आज भाग बाईस वर्ष तेईस वर्ष अगाड़ी असाध्य पुराना एव्रो जहाजर जिस एच एस सेवेन फोर एट भाई ती जहाजर संचालन में थे जो चाहे दोसों विश्वयुद्ध को टेक्नोलॉजी में आधारित जहाज हु थे जो चाहे काठमंडूब पोखरा विराटनगर जानु पर्द एक घंटा लगे फ्लाइट टाइम एक घंटा लगे रामी के सोचे यो सेक्टर लधुनिकीकरण ग्यौं यह सेक्टर हमें चाहिए नया यंत्र दिन सक्यों देखि इसमें स्कोप छुईजना इकोनोमिस्टर इस कोई एट टर्म कोइन कर ब्लू ओसन सीफ्ट भाई जो अरुले नगर को तर जो काम कर पर्याप्त पर्याप्त तेज बजार रहो रो ब्लू ओसन सीफ्ट चाहिए हमें तेरह नया जहाज लिया गये अठारह सीटर नाइन्टीन हंड्रेड डी जहाज चाहिए को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जहाज हो फोर्थ जेनेरेशन फोर्थ जेनेरेशन नहीं भूपर या फिफ्थ तीर पुग्स होगा रेखे एव्रो चाह पांच लाख डलर में पाइं जो सैंतालीस सीट को थियो यो चाहिए अठारह सीट को जहाज को मूल्य पचास लाख डलर थे तेस तर ते सीफ्ट गए क्या हमें तो नया परिधि में जल चाहिए तब को एट पाराडाइम सीफ्ट भाई या चाहिए आउट अफ द बक्स हमें जो सोच राख तो हिसाब से हम जा गये रफलता को आधारभूत कारण हो रहा बेला तब जो थोड़े संख्या को सीट लनमहंगो मूल्य तीर लिया तब आरोप नहीं खेप्न पर्यटन आरोप तो हमला सब जाना बौला नहीं अब यह धे टिक्दन इन डुब् अब पचास लाख डलर तेरह को सटई को हिसाब से कुरा बत्तीस करोड़ रुपया को जहाज पड़े एट करीब साठी बासठी रुपया थे क्या तेरे सटई तो त्यो डलर को मूल्य रामी धरले इवन तेरह को अमेरिकन एम्बेसडर ने पी भन्न हो तबर चाहिए हमें अलग 
कस्तो कस्तो लाग्यो यस्तो महँगो जहाज यति सानो जहाज लिएर आएर तपाईहरु नेपालमा अपरेट गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने भन्ने भनेर उहाँले पनि आफ्नो अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो पहिलो कुरो त यसमा छिर्दै गर्दा तपाईले रिस्क त मजाले देख्नु भएको थियो एकदम एकदम सडकमै उतरिन्थ्यो हामी के गरी असफल भए देखि न हामी सडकमै उतरिन्थ्यो तर सम्भावना धेरै देख्नु भयो त्यही भएर यो जोखिमले उठाउनु भयो जोखिम नउठाइकन सफलता नै हासिल हुँदैन र कुन किसिमको जोखिम त्यो त्यो कुन अवस्थामा कुन किसिमको जोखिम भन्ने कुरा हो आजको अवस्थामा म त्यत्रो ठुलो जोखिम लिन्न थिएँ होला लिन्न होला त त्यतिखेर चाहिँ विकल्प थिएन त्यति बेला एउटा किसिमको प्रेरणा पनि थियो बुबाको बुबाको प्रेरणा पनि थियो के गर्नुपर्छ के अचिभ गर्नुपर्छ भने हामी सबैको एउटा युनाइटेड तपाईँको भिजन पनि थियो त्यसै कारण त्यति बेला तपाईँले जुन साठी बैसठी करोड थियो त्यसमा नाइन्टी पर्सेन्ट चाहिँ लोनमा अनि टेन पर्सेन्ट चाहिँ इक्विटीमा सुरु गर्नुभयो बिजनेस होइन त्यो के थियो भने त्यो रेथेन एयरक्राफ्ट क्रेडिट कर्पोरेसन भन्ने यो जुन कम्पनी मेनुफ्याक्चर कम्पनी रेथेन एयरक्राफ्ट कम्पनीको सिस्टर अर्गनाइजेसन थियो र त्यसले नाइन्टी पर्सेन्ट फाइनेन्स गर्ने जसलाई जहिले अहिले पनि यो टर्म्स छ त्यसलाई लिज फाइनेन्स भनिन्छ केही गरी जहाज सञ्चालन हुन सकेन र डिफल्ट भयो भनेदेखि हामीले तिरेको पैसा सबै ढुस हुने उनीहरूले जहाज वापस लाने र उनीहरूको अस्योरेन्स चाहिँ नि दस पर्सेन्ट उनीहरूलाई डिपोजिट दिने या दस पर्सेन्ट पेमेन्ट गर्ने र बाँकीको चाहिँ हामीले लिज फाइनेन्स भनेपछि महिनैपिछे त्यो साउँ ब्याज तिर्दै जाने र के गरी एकछिनको लागि मानिले एक वर्षपछि हामीले डिफल्ट गऱ्यौँ र उनीहरूले जहाज तान्नु पऱ्यो भने त्यो दस पर्सेन्ट पनि डुब्यो र एक वर्षसम्म तिरेको लिज जुन इन्स्टलमेन्ट पनि डुब्यो त्यति बेला दुईवटा विमानबाट सुरु गर्नुभएको यात्रा अहिले कतिवटा विमान छन् तपाईँहरूसँग अहिले हामी चाहिँ एघारवटा छन् एघारवटा विमान छन् र दुईवटा पाइलट र दुईवटा को पाइलटबाट सुरु गर्नुभएको यात्रा र थोरै केही इम्प्लोई तिसजना बिसजनाको आधारबाट सुरु गर्नुभएको इम्प्लोई अहिले कतिजना पाइलट कतिजना को पाइलट र कतिजना इम्प्लोई छन् पाइलट चाहिँ नि मेरो विचारमा अब गर्नै पर्छ तर मेरो विचार सत्तरी पचहत्तरजना छन् पाइलट को पाइलट मिलाएर इम्प्लोई चाहिँ नौ सय त्रिपन्नजना छन् र तपाईँले बारम्बार भन्नुभएको छ मेरो सबैभन्दा ठुला तागत भनेको मेरो ह्युमन रिसोर्सेसहरू हुन् एकदम मानव संसाधन चाहिँ नि बुद्धहरूको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति र सबभन्दा ठुलो तागत हो त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थामा आइपुग्दै गर्दा ठ्याक्कै यो मेमोरीलाई एक्सप्लेन गर्दै गर्दा तपाईँले भन्न त भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छ किनकि यो मेमोरी मैले भने भने मलाई त्यति धेरै मजा आउँदैन नभन्नुको जति मजा छ भने तपाईँले अगाडि पनि भन्नु भएको रहेछ तै पनि भनिदिनु एक्चुअली सम्मरीमा त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थासम्म आइपुग्दै गर्दा अहिले कस्तो महसुस हुन्छ अहिले तपाईँको आजको दिनमा बडो ठुलो तपाईँको रिस्पोन्सिबिलिटीको बोध भइराखेको छ बडो ठुलो तपाईँको एउटा अब यहाँबाट हामीले जुन सोच राखिराखेका छौँ किनभने नेपालको एभिएसनलाई एउटा आमूल परिवर्तन एउटा हिस्टोरिकल टर्न गर्ने भूमिका चाहिँ हामीले खेलेका छौँ अरूले मानुन् नमानुन् किनभनेदेखि एकदम सस्तो फेर जब हामीले दस वर्ष अगाडि एटीआर लिएर आयौँ एटीआर भने त्यो ठुलो जहाज लिएर आयौँ त्यसपछि हामीले स्ट्रक्चर फेयरहरू इन्ट्रोड्युस नेपालमा पहिलोचोटि स्ट्रक्चर फेयर इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ सस्तो फेयर महँगो फेयर महँगो फेयर चाहिँ नि नेपाल सरकारले क्यापिङ गरेको फेयरभन्दा माथि चाहिँ जान नपाइने सस्तो फेयर त हामी जति पनि सस्तो जान्छौँ उनीहरूले चाहिँ लोअर बाउन्ड्री पनि क्याप गरेको छ तर त्योभन्दा पनि हामी सस्तो जान सक्छौँ र त्यसले आजको दिनमा नेपाल को तीस लाख नेपाली र विदेशी करें सुगम क्षेत्र में तीस लाख यात्रु को ओहरदोहर हो वर्ष को तो सुरुआत चाहिए हमें नहीं कर क्योंकि सस्तों फेयर को इंट्रोडक्स इंट्रोड्यूस करें निकोन ने भी करें निकोनसंग पैंतालीस सीटर जहाज यही जहाज उन्नीसम थे तो हमें लेकर आई सके हमें लिया गए तो ब्लू ओसन सीफ्ट हो अर्क ब्लू ब्लू ओसन सीफ्ट हो आज को भाड़ा कहिले कहिले बिराट नगर पच्चीस सौ रुपया में पाइं कहले धनगढ़ी पैंतीस सौ रुपया पाइं तो भाड़ा तब को दस वर्ष पंद्रह वर्ष अगाड़ी भी भाड़ा थी जबकि डलर पंद्रह वर्ष अगड़ी साठी रुपया थी वाले आज एक सौ बीस रुपया पुगे तो एटा आंदोलन ने सीविल एविएसन में आंदोलन हमें सुरू कर र हामीले एउटा बडो संस्थागत अर्गनाइजेसन सृजना गरेका छौँ अबको फड्को के त अब हाम्रो लिगेसी के हाम्रो कृति के हामीले छोडेर जाने विरासत के यतिमै सीमित हो कि अब 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 अन्तर्राष्ट्रियको परिकल्पना गरेर अगाडि बढ्ने 
पैसा को लगी होना क्योंकि सब कुछ पैसा को लगी मैं गईन पैसा एटा अवस्थसम आवश्यकता थी अब तब को तो लिगेसी को आवश्यकता भारत लगी बुद्ध को जो इमेज जोगाई रख् आप चुनौती एकदम ठूल चुनौती यहीं मेरे एटा मैं हे थे मैं तब को बुद्ध इयर को जो लोगो को कंसेप्ट मैं हे जो ये लोगो को कंसेप्ट तब आप में आगे या कोई बट सजेक्शन लिखा थे ये लोगो को कंसेप्ट नहीं बड़ा अद्भुत रहे हो ये लोगो को कंसेप्ट हमें बुद्ध इयर भुद्ध इयर नाम नामकरण करे बुद्ध को शिरला दुईटा पखेटा राखे रा इसको हमें लोगो बनायो तेखे रो इस यो, यो भेन्चर सुरू करना को लगी ऋण खोज्ते ज्यादा तेखर नेपाल बैंक अफ सिलोन भले एनसी हो जो बैंक अल्ल क्रेडेंट हो तो बैंक नेपाल बैंक अफ सिलोन को नाम ले संचालित थी रैंक अफ सिलोन श्रीलंका को बैंक अफ सिलोन तैंक सब भाई ठूल बैंक को पंद्रह पर्सेंट बीस पर्सेंट सेयर थी रहा को सीओ चाहिए ज मिस्टर जय सूर्य वहाँ को कि अगड़ी को नाम बिर्स जय सूर्य भो वहाँ लगे काट दिए वहाँ के भूदि मिस्टर बस्नेत यू सी इज इज अ भेरी कन्फिडेन्सिल थिंग आई मैं भन्न चाहूँ जो कुछ नहीं मैं भन्न ही पर्च एज अ बुद्धिस्ट म बुद्धिस्ट भैसियत ये बुद्ध को शिर तैं इस कागज में नराख्स क्योंकि ये कहीं कहीं न कहीं तो फालि कहीं वेस्ट पेपर में जा वेस्ट डस्टबिन में जा कहीं क्या जिस कारण ये टेकि रोज हम भाग्य ठूल पाप हो ये होने सकते हैं जैसे ये लोगो चेंज कर नाम तो बुद्ध भाई नाम तो एटा सावजनिक नाम हो बुद्ध तो मन को नाम भी हो नाम भी हो सब ठाकुरा होने अभी हमें तो लोगो चेंज करने प्रक्रिया में एकदम फास्ट मूव भैर थे काम एटा एटा चाहिए डिजाइनर क्या पठाई दूटा लोगो बना दिन वहाँ पैलोचोटी नहीं जो दुटा परिवार को जो इमेज बना वहाँ दून भो हमें तेल स्वीकार गये अब तो अब शांति संगे जोड़ना खोजन भाथ जोड़ मैं कई रूप में हेरे तब हे अभी नौ सौ करीब करीब हजारक हारे में तब स्टाफ हो इम्प्लई होता एकजा भी सा विदेशी नत्य हो शत प्रतिशत नेपाली हो हमी सब नेपाली हूं ये अर्क विशेषता बुद्ध को विशेषता अब अलग बालापन तीर लै जाऊ जी बेला तब जन्मिने भो तब को बुबा सुप्रीम कोर्ट को जज होस पड़ी बिस्तार वहाँ ने जो पैलोचोटी चुनाव होते थी ते बेला इलेक्शन अफिशर को रूप में वहाँ लचन आयुक्त प्रमुख को रूप में तोक पेलो निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त को रूप में तोको तेरी बुबा अगड़ी बढ़ते जानूवा तब बुढ़ा नीलकंठ में तब को स्कूल ते पड़ी तब प्लस टू बिताऊ आने भाई तेस पड़ी मस्टर भी टीवी बट सकूँ ये संपूर्ण कुरा तब पेदी म उद्यमी बनु भोच थी कि बीच में कहीं आर जोड़ू भाई तब उद्यमी बनने अवधारणा चाहिए वास्तव में जब हमी अलग आर्थिक संकट पर्न थाल यो नाइन्टीन नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव तीर अब हमीर को बिहा भी होस पच्चीस अब काम काज के जागिर खाने तीन मेलो भेन कृषि ने धान सकेन ते पी बुआ को निर्देशन रुआ को भिजन को हिसाब नहीं अब पैसा कमा उद्यमशीलताम जानू पर्च पैसा कमाला फैक्ट्री व्यापार व्यापार बिजनेस भाई अठोट भाई हमें खोजना था कारण उद्यमी बनने कुने भिजन या कुने तब को संकल्प पैलेद थे बीच में एटा अवस्था यो आयो जिससे तब उद्यमी नभकन नभनी अवस्थ आए नभकन नभनी अवस्था आए रिजो भर्खर के कुछ में जोड़ने अब अंतरराष्ट्रीय उस्ता अंतरराष्ट्रीय उदान उड़ान लाई पब्लिक रूप में लाने रेस में तब अलग मैं भी बुझ रम दर्शक बृंदा भी ये बेला क्लरिफाई करने मौका वहाँ बुझने करी भन्दि तीस पर्सेंट तब सेयर में रहने हम बुद्ध रहने तेस पच्चीस तीस पर्सेंट रणनीतिक साझेदार ये भाई यो भन्ना तब को यो खाल यो खाल इन्वेस्टर जिस को इंटरनेशनल इमेज भी हो अंतरराष्ट्रीय इमेज भी राम एंडेवर यह कार्यक्रम लंतरराष्ट्रीय उड़ान बने तो भाग अलग अगड़ी मोदा पृष्ठभूमि में जोड़ना चाहूँ 
हमीर अंतरराष्ट्रीय उड़ान कराखे बड़ा इसलिए फुकी फुक जो इसमें हमी इसमें घाटा खाने कर जाने वाला छन तेकारण पैलो छ महीना चाहिए नहीं उन अदि हमें तेज योजना बनाई रखा को रणनीति बनाई रख कसरी जाने कुन मार्केट में जाने कस्तो खाल प्लेटफॉर्म बड़े इस मार्केटिंग करने क्योंकि हमी लेबर मार्केट बट टूरिस्ट मार्केट में सीफ्ट कर हम पैसेंजर को सिक्सटी फाइव पर्सेंट भाग बेस कंपोनेंट चाहिए टूरिस्ट होता हमी लेबर में कंपिट कर सकते जो आज टीआईए को जी अंतरराष्ट्रीय उड़ान हो एवरेज कंपोनेंट चाह सिक्सटी फाइव पर्सेंट लेबर हो हमीर नेपाली जो विदेश में काम करना जान तिन्द को कंपोनेंट हो ते में हम कंपिट कर सकते रोखरा चाहिए टूरिस्ट डेस्टिनेसन हो रहा हमें टूरिस्ट कंपोनेंट नहीं पैंसठी पर्सेंट चाहिए इन आउटबाउंड भी होगा विदेश घूम जाने भी होगा तर बेसिकली इनबाउंड नहीं हो विदेशी नहीं हमें फोकस करें तो पैंसठी पर्सेंट लाइन हमें पुराने पर्च नत्र असफल हो कार्यक्रम असफल होने देखि हवाई सेवा बने असाध्य जोखिमपूर्ण सेवा हो रहा इसमें कहावत अरबपति करोड़पति होने एयरलाइंस खोल पर्च भावत संस्कार लगात के उदाहरण में दसवटा हम एक्काईस वर्ष को दरियान में दसवटा एयरलाइंस तो डूबे मैं गिनती गए बता सकु समझे अनुसार अब न समझाए कति हो कारण इसमें फुकी फुकी कर नहीं जान पर्च रंतराष्ट्रीय अपरेशन को अज जोखिमपूर्ण हो झने डर लगद हो तर एट स्ट्रैटेजी का साथ एट सोच एट परिकल्पना का साथ हम अगड़ी बढ़ रहा छो रो परिकल्पना छ महीना हम टेस्ट करना आपको जोखिम में बुद्धर को जोखिम में दुईटा जहाज राख हमी चाह टेस्ट करने सोच में छो तो पोखरा बट काठमंडू हम गए पक्षम छे क्योंकि दुई हजार एक्काईसम पोखरा कंप्लीट होने जानकारी आगे हजार हमी तो संगसंग मुख्यत भारत को विविध ठावर रेस पच्चीस चाइनासम हम जोड़ने प्रयत्न करने हम हम जहाज को अलग जो हमें अध्ययन करुसार यो तब को इस्तानबुल कोरिया जापान भी जान सकता पोखरा बड़ तर फर्स्ट फेज में पेल्ले फेज में हमी भारत र चाइना क्योंकि छोटो डिस्टेंस भाई प्रशस्त टूरिस्ट आने मेजर कंपोनेंट टूरिस्ट को कंपोनेंट भारत अ चाइना हो रीह मुंट होने ठाव हो तेकारण यह दुटा देश हमें रजिलो हो कमी तो दुईटा देश को एकदम तब को बहुमूल्य छिमेक भावना ने उन्नीर को दायित्व भी रहता हम आर्थिक उन्नति में उन्नी सा पशुपतिनाथ रहो र बुद्ध जन्म को भूमि लुम्बिनी रहने पर चाइना रारत धार्मिक पर्यटन के हिसाब से मजबूत छो हो रहा पोखरा इट सेल्फ पोखरा नहीं उन्नीर का ठूल अट्रैक्शन भी हो तेस कारण छ महीना हमें टेस्ट कर सके यदि असफल हो वे छ महीना आठ महीना हम बंद कर एयरलाइंस फर्का एयर तो जहाज दुईटा जहाज फर्का यदि सफल भाई तो स्काई इज अ लिमिट ते पे तब को कतिवटा जहाज को रिक्वायरमेंट भरा मैं अलग तब बस भन्न सक पोखरा में हम चौदहवटा जहाज को कुरा करते पोखरा बट पोखरा में तो नारो बडी मात्र जो सानों बडी हो तर काठमंडू तो वाइड बडी भी हो तेस कारण तब को यह छ महीना क्रिटिकल हो छ महीना में हम कस इसमें तब को लगानी करना देखें के गरी डुबे भाई तो अरुण को पैसा डुबे न के गरी सफल भो सफल भो तर सफल भैस इसको जो स्कोप ये हमें प्राइवेट कंपनी में लिमिट कर सकतेन हमें धान्न सकते तेस कारण इस पब्लिक ल लिमिट लू पर्व रहकार पार्टिशिपेटिवली लून पर्व भिशिम इस पब्लिक कंपनी में लू पर्व क्लैरिफाई कर दूँ इसको संरचना कस्तु रहता तब तीस प्रतिशत रणनीतिक साझेदार भन्न भाई तीस प्रतिशत बुद्ध यार भाई चालीस प्रतिशत हवाई क्षेत्र में आने चाहने लीस प्रतिशत चाहिए रणनीतिक साझेदार भाई कार्यक्रम सपोर्ट करने को सकता इन्वेस्टर तो कि स्ट्रेन्थ भग इन इन्वेस्टर चाहिए चाहिए बाहर बट मोस्ट प्रोबली विदेशी हो 30 प्रतिशत चाहिए पब्लिक लिमिटेड हो पब्लिक में जाने हो रहा हम सोच चाहिए बाकी रहोक दस प्रतिशत चाहिए का प्रतिष्ठित उद्यमी लानेर हमें चाहिए लाने हो संरचना कस्तो रहा संरचना थर्टी थर्टी टेन थर्टी टेन से अरुण उद्यमी रहने भाई जो ने सफल रहने अलग तब भर्खर भर्खर भन भारत को बनारस में सुरू कर यो भारत को बनारस में सुरू कर सफल भैर तो इसलिए इंडिकेट तो हम तब को ट्रायल हो 
भारत को बनारस को अपरेशन सफल भाषा रुन तब को मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमें तैं अपनाई रखा छो तो सफल भैर रेल नहीं हमें रेप्लिकेट करने तेल नहीं हमें बढ़ाते जाने हो रही समय अगड़ी नेपालगंज बार दिल्ली उड़ान को कुरा भी भैर थी तब पहल कर इसमें भारत को पोजिटिव रेस्पोन्स आई रहें भाई कि सत्य हमीर भारत यो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैनेजमेंट ने स्लट छेन हमें इन्फर्मेसन गो रो स्लट छेन रहा हमें तैं उड़ा दिन सकते हमें हमी हमी में तीन घचघचाने प्रयास भी करा छेन क्योंकि दिवे अपडेट करने हो नदे हम अर्जुन दृष्टि पोखरा हो मुख्य पोखरा अभी हे राख्व अर्जुन तो फोकस तब को तो किम को गहराई में डुबे हमें तो मोती टिप्ने को प्रयत्न नगर देखि सफल होते कारण तो कोर फोकस चाहिए वहाँ से यह भाग अगर बाईस वर्ष जे गुण थे फिर अर्क बाईस वर्ष पाड़ी एट अपर्चुनिटी आगे महसूस कर आक आक बाईस आज को दिन में आक अपर्चुनिटी भाई एटा चैलेंज भन तो तब को एटा लिगेसी छोड़ने एटा चाहिए तब को एटा तेल कीर्ति भाई विरासत छोड़ने मैं चाहे हमें बुद्ध यो ग मेरे नेतृत्व में यह भो पैसा को लगी मात्र होना घाटा खा रहा हम कर तर पैसा कमाने हेतु ने मत चाहिए जो एक्काईस बाईस वर्ष अगड़ी पैसे कमा को लगी संस्था खोलिया अंतरराष्ट्रीय उड़ान चाहिए मनस्थिति कराया हेतु ने करा चाहिए होना तेल इसलिए हम इस जो इंपैक्ट दिखे इसलिए जो तब को ब्रोडर इंपैक्ट दिखे इसलिए बीसों लाख पर्यटक तैं भिता आँच तो बीस लाख पर्यटक बीसों लाख पर्यटक भित्ता खेल ने आर्थिक तब को इंडिकेटर्स के इंपैक्ट पार्ष मैं भाई हाल एटा बीस लाख पर्यटक भिता खेल कम से कम पांच छ लाख नेपाली रोजगारी पाँचन पच्चीस तीस लाख पपुलेसन कैटा अंडा चाहिए कति दूध चाहिए कति चामल चाहिए कति फलफूल चाहिए तो स्वदेशम उत्पादन होना सको तेस को मल्टिप्लायर इंपैक्ट रुन चाहिए तब को अगर सब भाई ठूल संसार को सब भाव भयावह अवस्था के डिस्पैरिटी आर्थिक हिसाब से असंतुलित मानी संपत्ति जो बाँडफाड़ भैर पोइंट वन पर्सेंटले तब को संसार को करीब करीब चालीस पर्सेंट संपत्ति एक पर्सेंटस अस्सी प्र प्रतिशत छोड़ भन हिजो धनी रीब बीच को गैप बढ़ते तो स्कैटर भैर झन 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 भैर और टूरिज्म इंडस्ट्री मत ए यो इंडस्ट्री हो जिससे नहीं तो इक्विटेबल वेल्थ क्रिएसन भाई जो सामानुपातिक संपत्ति सृजना करने प्लेटफॉर्म चाहिए टूरिज्म हो तब इस को जग में बसर भनी रख्स म टूरिज्म को सैक्टर लिडिफाइन कर हमी बुद्ध इयर रिडिफाइन कर लगने प्रयास कर अब कर सको सकते तो हे जान पर्व तर तेस में दत्तचित्त भर तेस में कोर फोकस का साथ हम गई रहें हम तब को कंट्रिब्यूसन या हम कैटलिज्म के हो हम हमी एज अ कैटलिस्ट के करो उड़ान चाहे हम तीन संचालन करो टूरिस्ट लियाने चाहिए हम मार्केटिंग कर सहकार्य हम पोखरा में इंटरैक्ट भी गई रह कोटल कसरी बनु तैंक बाटो कसरी बन पर्व तैं सैनिटेसन कस्त हो ती सब कुरा चाहिए तेस कारण ये एकदम ह्यूज तब को कार्यक्रम के रूप में हमें हे रख पैसा कमाने एकदम नीत हेतु होना मुख्य कुछ पर्यटक के जगत में जो चिन्ने को ट्रेन लिवर्तन कर हमें आपको लिगेसी छोड़ने पे क्योंकि जन्मी जन्मे एक न एक दिन तो मर मर त के कारण समझिने त मज अ पर्सन के कारण समझिने मेरे तो लिगेसी होने पे मैं जो पोजिशन में छु तो पोजिशन में बस को व्यक्ति को मरी सके दुई दिन भाई छाप छोड़ने पो लिगेसी चाहिए तब भाई मेरे सृजनशीलता में देखिने नेतृत्व बने मैं बुद्धला लान सकने वाने को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रसम हो र अंतरराष्ट्रीय उड़ान समय लगे मेरे सृजनशीलता तैंर गए मूंगा चाहूँ भर तब बारम्बार भन्न भी भाग रहा को निम्बित अथक प्रयास में हो रिक अब एक दुटा आरोप को कुरा करूँ यहाँ एक दुईटा बजार में ये धेरे आरोप कि तब विदेशी धे पैसा लिखुन अज ठैक्क उ भाषा में भूल हो भाई ठैक्क कस्तो सही कुछ क्योंकि 
त्यो तपाईको विदेशीले तिरिराखेछन् उनीहरुको कम्प्लेन छैन त्यो कारणले हामीले स्वदेशीलाई पानीको मूल्यमा उडाउन पाइराखेछ जस्तै आज पोखराकै कुरा गर्नुस् आज हामी आजको दिनमा 11 वटा फ्लाइट छ पोखरा विदेशी सँग हामीहरुको 100 डलर होला या कति छ थाहा छैन 100 डलरको हारहारी होला 100 डलरको 100 डलर भने आज 12000 रुपैया भयो तर नेपालीले त तपाईको 2000 मा चढिराखेको छ आजको दिनमा भनेपछि त्यो क्रस सब्सिडी भएको हुनाले नेपालीले यति सस्तो फेर पाएको हो नत्र भने देखिन ल विदेशी र नेपालीलाई एउटै फेर हो भने देखिन नेपालीले पनि 5000 तिर्नु पर्थ्यो कहाँ सञ्चालन हुन सक्छ अझ बढी भन्न सक्छ कि यहाँ बढ्न सक्छ त्यसै कारण यो यसको लागि मलाई मलाई यस विषयमा जुन दिन पीस अकोर्ड साइन भइराखेको थियो नि हाम्रो हाम्रो गिरजाबाउ प्रचण्ड कामरेडहरु है त्यो दिन मलाई चाहिँ नि डेनिस एम्बेसडरले बोलाए मैले त के हो एउटा एउटा ट्राभल एजेन्टले जानि पर्छ जानि पर्छ बोलाइराछ बोलाइराछ भने के कारणले भने उले टेबल ठोकेर भने व्हाइ दिस डिस्प्यारिटी यहाँ व्हाइ यु आर यु आर तपाईले चाहिँ नि यो सेतो छालालाई चाहिँ नि अन्याय गरिराख्नु भएको छ यहाँ हो भन्यो मैले भने हेर्नुस् तपाई कति तलब खानु हुन्छ तपाईले जति तलब खानु हुन्छ तपाईको नेपाली कर्मचारीले त्यति तलब खान्छै खाँदैन पहिलो प्रश्न तपाईले कर तिर्नु हुन्छ कि हुन्न हाम्रो देशमा नेपालीले त कर तिर तिरिराखेका छन् भनेपछि हाम्रो स्टेटको पोलिसी छ चाहिँ नि यो डिस्पे यो यो किसिमको क्रस सब्सिडी गर्ने कि नेपालीको जुन आय स्तर सर छ तिनीहरूले त्यो आय स्तरमा आय स्तरमा कसरी प्लेन चढ्ने त त्यो त हाम्रो एकदम युनिक पोलिसी हो राष्ट्रको युनिक पोलिसी हो नेपालीले यो संसारमै नभएको कुरा हो र कसैले यसो कम्प्लेनै गरेको छैन यो भनेपछि यसले जुन सरकारले तोकेको प्राइस फ्लोर र प्राइस सिलिङको कुरा गर्छौँ हामी प्राइस सिलिङ क्रस नै गरेको छैन प्राइस सिलिङ क्रस गर्ने बित्तिकै हामीलाई त कारबाही गरिहाल्छ नि पर्यटन मन्त्रालयले या नागरिक उद्यान मन्त्रालय भनौँ न त्यो एउटा आरोप भयो अर्को आरोप के पनि छ भने यहाँ यति धेरै शक्तिशाली प्राइभेट कम्पनीहरू छन् नेपाल एयरलाइन्स भित्र जसले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जुन नेपाल एयरलाइन्सलाई डुबाउन समेत मद्दत गरिरहेका छन् जसले उनीहरूको सेड्युल समेत हेरफेर गरिदिन सक्छन् भन्ने किसिमका आरोपहरू लाग्छन् साँच्चै त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् माने नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सेड्युल चेन्ज गर्दिनु अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडान समेत हेरफेर गर्न सक्ने ताकतहरू छन् उसलाई डुबाउनको निम्ति पनि यताबाट पैसाहरू दिएको छ भन्ने किसिमको समेत आरोपहरू लाग्छ यो गम्भीर आरोप हो म हामी त त्यस इन्भल्भ छैनौँ किनभने हामीले घुस्काउने बित्तिकै तपाईँको हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा यत्रो भ्वाङ पर्छ अनि भ्वाङ परेपछि त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ त्यसै कारण हाम्रो त्यो मकसद पनि होइन हामी त्यो च्यालेन्जलाई अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानको स्केड्युललाई हामीले हामीसँग त जति उडान जति उडान आयो त्यति फाइदा त्यति विदेशी आउँछन् त्यति पर्यटक आउँछन् त्यस कारण यो चाहिँ एकदम बुद्धहरूको कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदम गलत किनभने हाम्रो कुनै एजेन्सी पनि छैन कुनै हाम्रो जिएसए पनि छैन अब कसैको जिएसए हुँदो कसैले चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई चाहिँ नि एकदम पकेटमा राखेर चाहिँ च्यापेर चाहिँ त्यसलाई प्रमोट गर्न चाहने अरू एयरलाइन्स अरू अन्तर्राष्ट्रिय उडान आउन नदिने त्यस्तो खालको अवस्था भयो त होला त बुद्धहरूको त हामी कुनै हामी एकदम सोल्ली बुद्धहरू बाहेक हाम्रो कुनै पनि आर्थिक कारोबार छैन छोडिनु भएको छैन भन्ने आर्थिक कारोबारै छैन हाम्रो अब फेरि अलिकति आऊँ तपाईँ शिखर इन्सुरेन्सको बोर्ड अफ डिरेक्टरको रूपमा लामो समयसम्म बिताउनु भयो शिखर इन्सुरेन्स र बुद्ध एयर करिब करिब प्यारेन्ट जस्तै हुन् हामी बुद्ध एयरको संस्थागत लगानी छ त्यहाँ हाम्रो करिब एघार पर्सेन्ट सेयर छ बुद्ध एयरको शिखर इन्सुरेन्समा बिओडीमा रहँदा रहँदै बोर्ड अफ डिरेक्टरमा रहँदा रहँदै एक्कासी राजिनामा गर्नुभयो त्यसमा विशेष कारण केही थियो एकदम त्यहाँ के भयो भनेदेखि बोर्डमा बस्दाखेरि निर्णयहरू साइन गर्नुपर्ने अब निर्णय पढेर पनि साथै नहुने अध्ययन पनि गर्न नसकिने ल साइन गर्नु भने साइन गरियो एउटा त्यस्तै निर्णय चाहिँ नि सिआइबी सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स बोर्डले उल्टायो त्यहाँ उल्टाएर चाहिँ नि तपाईँको त्यो कारबाही गऱ्यो सबै बोर्ड अफ डाइरेक्टर साइन गर्ने बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू त्यहाँ विषय चाहिँ नि मैले सम्झे अनुसार एउटा री इन्सुरेन्स नभएको इन्सुरेन्स पहिले इन्सुरेन्स भएको इन्सुरेन्स फेल भएको बोर्ड अफ डाइरेक्टरकै गाडी र री इन्सुरेन्स नहुँदा हुँदै एक्सिडेन्ट भयो एक्सिडेन्ट भएपछि इन्सुरेन्स क्लेम तिरियो त्यो तिर्न तिर्न अब मलाई त थाहा थिएन अब त्यो के गरी त्यो पढेर मलाई सबै व्याख्या गराएर म कुनै पनि हालतमा सही गर्ने थिइनँ त मैले थाहा नै पाइनँ किनभने त्यो त्यो निर्णयहरू त्यसको प्रक्रिया पढ्ने कुरै भएन अब छ महिना वर्ष दिनमा दुईचोटि तिनचोटि बोर्डको मिटिङ गइन्थ्यो तपाईँले अध्यक्षज्यूलाई यो ठिक छ भनेर सोध्नुभयो उहाँले ठिक छ भन्नुभयो अध्यक्षज्यू होइन सबै बोर्ड साथी साथीहरूले ल छ ठिक छ भने ठिक छ सही गऱ्यौँ 
अनि त्यो आइसकेपछि ल यसो गर्ने उसो गर्ने अदालतमा नालिस दिने यहाँ गर्ने यसलाई चाहिँ नि रिट दिने के 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 भन्ने स्ट्राटेजीहरु बन्यो मैले के भन्यो भने नैतिकता नैतिकताको आधारमा मैले राइन गर्छ मैले यसलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनै पर्छ त्यसै यसलाई नैतिकताको आधारमा इमिडिएटली राइन गर्छु र अब आइन्दा फोकस भएर काम गर्न सक्ने ठाउँमा समय दिएर चाहिँ अध्ययन गर्न सक्ने ठाउँमा बाहेक कुनै पनि पदमा चाहिँ म बस्दिन ठीक छ यो एउटा भयो मसँग तपाईँलाई चारजना व्यक्तिहरूको नाम छ आजको जुन व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँ यहाँ उभिनु भएको छ र अबको विषय हाम्रो चर्चा गर्छौँ हामी अहिले यो उमेरमा आएर पनि तपाईँ कृषि इनिसिएटिभमा लाग्न लागिरहनु भएको छ किनकि नेपालको सम्भावना त्यसमा देख्नु भएको छ समयको करिब करिब आज त्रिपन्न वर्षको हुनुभएको छ चौवन्न चौन्न वर्ष पुगिसक्नु भएको छ चौन्न वर्षको उत्तरार्धमा आइपुग्दै गर्दा अझै सक्रियताका साथ कृषिबाट नेपाललाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने जुन एउटा जोस छ जुन एउटा प्रेरणा जुन एउटा जागर तपाईँमा छ यो हकमा पुर्याउनको निम्ति म तपाईँलाई चारजना व्यक्तिको नाम भन्छु सबभन्दा बढी भूमिका कसले खेलेको छ उहाँलाई र्याङ्किङ गर्नु होला पहिलो सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत दोस्रो शिवेन्द्र बहादुर बस्नेत तेस्रो सुनिता सिजापति बस्नेत र चौथो आस्था बस्नेत पहिलो त मेरो बुवा नै हो किनभने मेरो बुवा सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत किनभने उहाँ मेरो बुवा मात्र होइन उहाँ मेरो गुरु पनि हो र उहाँको संरक्षण सम्बर्धन र उहाँको चाहिँ नि एउटा नर्चर उहाँले जुन किसिमले मलाई हुर्काइ हुर्काइबस्यो त्यो कारणले गर्दा म आज यो अवस्थामा छु त्यसै कारण त्यो 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 अकाट्य हो त्यसो मेरो श्रीमती किनभनेदेखि उ मेरो अर्धाङ्गिनी अर्धाङ्गी म उसको अर्धाङ्ग अर्धाङ्गिनी ऊ मेरो अर्धाङ्गिनी ऊ नभएको भएदेखि म आज यो सफलता यो किसिमको ब्लिसफुलनेस यो किसिमको एउटा पिस अफ माइन्ड र एउटा किसिमको तपाईँको यो अवस्थामा म हुने थिइनँ र त्यो त्यो भए यसको मतलब उसमा झगडै हुने भन्ने होइन झगडा त डेफिनेटली हुन्छ तर त्यो एउटा एउटा अलौकिक रिलेसनसिप यो तपाईँको जन्म जन्मान्तरसम्मको रिलेसनसिप जुन हाम्रो रह्यो सायद पूर्वजन्मदेखि नै थियो होला त्यो डेफिनेटली त्यो एकदम क्रिटिकल नै हो र आस्था मात्र होइन मेरा दुईटा छोरी छन् आर्जु बस्नेत र आस्था बस्नेत यिनीहरू पनि प्रेरणाको स्रोत हुन् किनभने यिनीहरू लिगेसी हुन् यिनीहरू यिनीहरू चाहिँ नि यिनीहरू मेरो लिगेसीलाई लान सक्छन् होलान अर्को स्टेजमा अर्को जेनेरेसनमा लान सक्ने उनीहरू नै हुन् किनभनेदेखि ह्युमन सिभिलाइजेसन चाहिँ नि आफ्नो लिगेसी आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि आफ्नो रीतिथिति परम्परालाई अर्को जेनेरेसनमा लान लानको लागि यो परिवारबाट आफ्नो सन्ततिबाट चाहिँ नि उत्प्रेरित हुन्छन् अपेक्षा पनि रहन्छ त्यसै कारण मेरा दुईटा छोरीहरू चाहिँ नि मेरो सबभन्दा ठुलो अमानत हुन् मेरो मात्र होइन मेरा श्रीमती र मेरो आफूलाई समस्या थप्नुभयो यहाँ आस्था बस्नेत र आर्जु बस्नेत भन्नुभयो अब उहाँलाई पनि र्याङ्किङ गर्नु पाइन्छ तपाईँले तेस्रोमा को चौथोमा को मेरो विचारमा आर्जु अनि आस्था आर्जु मेरो जेठी छोरी त्यसपछि आस्था हुन्छ र अन्तिममा शिवेन्द्र त भाइ हो मेरो भाइ भएको नाताले उ त बहिनी हाल्छ नम्बर वान सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत जो बुबा हुनुहुन्छ त्यस पछाडि सुनिता सीतापति बस्नेत जो धर्मपत्नी हुनुहुन्छ त्यस पछि आर्जु बस्नेत जेष्ठी सुपुत्र हुनु सुपुत्री हुनुहुन्छ त्यस पछाडि आस्था बस्नेत र शिवेन्द्र बहादुर बस्नेत अब आउँ अहिले मैले कुरा गरेँ यो त्रिपन्न वर्षको उमेरमा चौवन्न चौन्न वर्षको उमेरमा मैले त्रिपन्नै ख्याल गरिरहेको छु के त्यस्तो आइपर्यो जसले तपाईँलाई कृषि युनिटिमा फेरि कृषिको प्रोत्साहनमा लाग्नुपर्छ कृषिलाई चाहिँ बजारीकरणमा लाग्नुपर्छ र कृषिलाई फेरि यान्त्रिकीकरणमा लाग्नुपर्छ भन्ने किसिमको प्रेरणा दिलायो कृषि मेरो प्यासन हो किनभने हामीले हाम मेरो जिन्दगीको कर्म कर्म क्षेत्र कर्मभूमि कर्म चाहिँ नि कृषिबाट सुरु भएको आफ्नो जीवनको बाल्यकालको बाल्यकाल होइन म बिस वर्ष बिताउनु भयो मैले त्यहाँ बाइस तेइस वर्षमा मेरो फार्म अहिले पनि छ मोरङमा मोरङमा मोरङ अहिले बेलबारी बेगलबारी नगरपालिकामा त्यहाँ मैले मेरो मेरो प्रोफेसनल लाइफ मेरो कर्म क्षेत्र चाहिँ नि त्यहाँबाट सुरु भएको हो र त्यो प्यासन जहिले पनि रहिरह्यो र त्यहाँ अहिले पनि खेतीपाती हुन्छ गइराखिन्छ र त्यहाँ यो खा यो अहिलेको जमिनको एकदमै तपाईँको खण्डीकरण र कृषिको कृषिको लेबर कृषिको चाहिँ मजदुरी कमी भएको हुनाले त्यसको विकल्प के हुनसक्छ भन्दाखेरि यो यान्त्रिकरण हो भन्ने किसिमले हामीले त्यसमा लिएर गएका हौँ 
रो ते को संभाव्यता छोड़ देखिए आज को दिन में करीब करीब आठ खरब रुपया को हम खाद्यान्न इंपोर्ट कर इंपोर्ट कर रो आठ खरब में तब को बेसिक आधारभूत खा खाद्यान्न रुन रेप्लिकेट जो जल रिप्लेस कर सकता तो मेरे विचार में एट थम रूल के हिसाब से सात अरब साढ़े छ खरब हो चामल दाल तरकारी यो तब को तेल ते पे मसु ये सब जो हमी यहीं विस्थापित कर सकता यहीं प्रतिस्थापन कर सकस रो एटा राष्ट्र को समुन्नति इमिडिएट एकदम तब को अल्पकालीन राष्ट्रीय आर्थिक उन्नति को लगी यो तब को पाराडाइम ये क्या पलटिन को लगी कृषि क्षेत्र में फोकस होने पर्चा जो आधारभूत समस्या जो जमीन को खंडीकरण कसरी लुलिंग करने या तेल कमीन बनाने हो मिलते हैं क्योंकि तो जमीन को जो स्वामी तो तिन्द को ते मत पूंजी हो ते म संपत्ति हो तैं गए लाइस इसो करने उसे तो भन्न मिले उन्नी को विश्वास में प्रडक्टिविटी कसरी बढ़ाने जमीन को भाव तो छे जैसे आज को दिन में मेरे गावि मेरे नगरपालिक में बिगा को पांच करोड़ रुपया तो पांच करोड़ रुपया को जो डिम्ड भैल्यू जो तब मूल्य लागू तो मूल्य लागक स्वामी जिस को संपत्ति नहीं लाइज इसो करने इसो करने इस पुल करने इस कंट्रैक्ट में तो क्या मैं रहा रक्तपात हो स्वामित्व तब को इन्वल्व करा तो ओनरशिप इन्वल्व करा कसरी क्रांति कर कसरी उत्पाद बढ़ा सकता कुन उत्पाद उत्पादन हो जैसे हमी अन रकई में फोकस हो मोटो धान कें उत्पादन करने मसिनो जो तब को जीरा मसिनो भाई जो मीडियम फाइन जो सब अधिकांश नेपाली अलग जो धान खा चामल खाँच तो उत्पादन कें नगर्ने क्यों सब मोटो धान भारत एक्सपोर्ट होने अनअफिशियली रसिनो धान से अफिशियली इंपोर्ट होने वाले हम पैसा तो दोहरो किसिम ने तैने हम रियल मनी हम तब को डलर तो दुई किसिम के ट्रांसफर भेस का यह हमें सानो सानो तब को परिवर्तन सानों ट्विचिंग कर आमूल परिवर्तन लियान सकता रहा सकता भाई कुछ हमें देखाई सक जस्ते हमें अलग जो तब को सीस्टम क्रिएट गये जो तब को तैर व्यवस्था गये नौ टन हेक्टर को धान फल रखा ये जीरा मसिन हो डेढ़ सौ मन एक सौ पचास मन भाई एक मन भाई चालीस किलो हो दुई सौ मन मकई फल रखा रो सब यंत्र नहीं तब को एटा यो जो जिग्जो जो हमें पीसमिल पीसमिल को सफलता सृजना कर जोड़े ल इसो भाई तो अलग हम एक नंबर प्रदेश को मुख्यमंत्री जी शेरधन रायजी वहाँ अब गाँव के भी हो हमी भोजपुर हूं वहाँसम इंटरैक्शन भर वहाँसंग हम कुरा क्योंकि प्रदेश को संरचना को सब भाग ठूल बल बनाइए हो सेंटर को नेता ने तैं दृष्टि पुराव सकते सकते हैं तर शेरधन जी को इंट्रेस्ट को कुछ भाई वहाँ को सफलता और असफलता तो एक नंबर प्रदेश में के डिवरी करूस में भर पे तो वहाँ लाइन के भेदि लो क्षेत्र में अलग प्रधानमंत्री कृषि कार्यक्रम हो पचास बिघा यो कार्यक्रम हो बीस बिघा तो है पंद्रह बीस हजार बिघा को कैचमेंट चाहिए रेक्स्ट इयर असाड़ में हम जब धान रोप्स तो धान चाह हमें जस्तों कर धान रोप ये विशी धान रोप ये हाइब्रिड धान रोप जो डेढ़ सौ मन धान फल नौ टन बी हेक्टर को छ टन बिगा को धान फल्स तो धान चाह पांच सौ बिगा में लगाकर हर चार महीना में हार्वेस्ट कर डेढ़ सौ मन फल्यो तो सफल भैया कार्यक्रम सफल भेस पे मिलिंग समझ ये एटा सानो सानो कुरा सब किसान इंट्रेस्टेड लगानी करना कोई इंट्रेस्टेड छे आज तब को बैंक को सेयर खोलता खेल पांच पांच टाइम्स छोटी पांच चोटी छोटी ओवर सब्सक्राइब हो संस्थागत रूप में करूँ भाई एकदम संस्थागत रहा सहभागिता का साथ तब को इन्वेस्टमेंट होने पर्व हर एक बिगा के इन्वेस्टमेंट कर पाने पे जो राइस मिल खोल या यो तब को तब को दाना मिल खोल या तेल मिल खोल क्योंकि धान मकई र भटमास को हमें क्रप रोटे क्रप साइकल गये धान धान मिल खुलने भो तेल मिल खुलने भो दाना मिल खुलने भो तर बीरेंद्र जी समस्या क्या छर्खर उखु को विषय जो चीनी को विषय में नेपाल रोक दिए बाहर बट जो आयात करो चीनी रोक दिए मूल्य अलग हे चीनी में 
पंचानब्बे रुपया बराबर पुगिको अलग सरकार इसे में सब भाग बड़ी अलझी रहता है अलग सब को हेडलाइन हेल्प इस बनी रहता के रोक्न पर्दे हमी इंडिया को रेट सब कंपीट करने हो हमी हमी भरसक हम इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट होने इंडिया ने जो कि सब्सिडी दिया किसान लाइटा ट्रैक्टर बा पचास पर्सेंट कैश सब्सिडी तर ए ट्रैक्टर ने तो किसान ने दुई बिघा मत जो हम ट्रैक्टर ने तो दुई सौ बिघा जो हम कस्ट अफ अपरेशन तो ड्रास्टिकली घटे ट्रैक्टर में घटे तर तस्ता उदाहरण तो मसंग तब को चित्तों में रही रहो पाउडर दूध बनाने एट फैक्ट्री जो थी तो बाहर के इंडिया को बजारस कंपीट कर न सकर बाहर हो बंद छोड़ तूध को विषय मैं ठा चेन कम चाहे चामल रिट को मत कर चामल रिट तो हम क्यों जो चामल तैंर अ खेती कर उत्पादन कर धान उत्पादन तेल तो बेच् बेच नहीं इंडिया को भाई सस्तों ने बजार में उत्पादन कर एकदम क्यों इंडिया को उत्पादक तो हम उत्पादक तो हाई भाई तब को बेसिक कुरा के अब क्योंकि अधिकांश नेपाली खेतीपाती बुझ्तेन खेतीपाती नहीं कसरी बुझ्ह धान तो हम हर एक वर्ष उत्पादन कर सौ धान हर एक वर्ष बिक्री कर तो धान को उत्पादक तो बढ़ाने खर्च घटाने रही को तो भेराइटी चेंज करने मोटो बड़ मसिन जो नेपाली ने खाई राखने बितिक तब आमूल परिवर्तन भजार में कुछ कुरा डिमांड खोज आगे तब हम अलग हम स्टैटिस्टिक्स में के हर एक नेपाली ने तीन सौ ग्राम चामल हर एक दिन खाँच तो इंडिया बड़ा प्रतिस्थापन कर जो फिड चाहिए हमें मकई इंडिया इंपोर्ट कर भटमास इंडिया इंपोर्ट कर चार वा मकई के दाना का चाहिए फैक्ट्री चाहिए तेल का मैं एवं किसिम को कंट्रोल कर दाना को भाव बिक्री में गई रहे हमें चाहिए सरलीकरण करने बितिक अब एवं तब उदाहरण दी धान को भाव बीस रुपया मन बीस रुपया किलो बीस रुपया किलो मोटो धान को भाव अब हम अब हार्वेस्ट कर अब दौनी सुरू हो तब को भूस को ब्रांड को भूस भेस को दाम पच्चीस रुपया किलो हो तो क्या हम फसि रखा धान को थर्टी पर्सेंट हो भूस तेस को दाम से तीस रुपया किलो ए पच्चीस रुपया किलो अमल को दाम चालीस रुपया किलो अर चाहिए हम मिल रखा छेन हम रो खाद्यान्न को सब भाग ठूल खर्च बने ट्रांसपोर्टेशन हो हम तो जीरो ट्रांसपोर्टेशन नहीं तब को लक्ष्मी बेलबारी नगरपालिक में उत्पादन भर चामल एक नंबर और दुई नंबर प्रदेशम सप्लाई कराखे पुग्स जबकि तब को अने इंपोर्ट कह आस को ढुवानी खर्च तो लगे तेस कारण इसमें जो मैं अगर ब्लू ओसन सीफ्ट भानो कुछ हमें तेस में परिवर्तन करने हो तेल आउट अफ द बक्स सोचने हो हमें यो आठ नौ वर्ष देखि इसमें हम अनुभव कर बसिरा हमीस सब मोडल तैयार इन्वेस्टर कैयार छन खेतीपाती में इन्वेस्टर ने बुझेक छेन सब भाग ठूल तब को अब को अपर्चुनिटी भाई खेती हो मैने एग्रिकल्चर हो रही किसिम लाप इस सब भाग ठूल समस्या के फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग जो तब खंडीकृत भूस्वामित्व तेल एकीकृत कसरी करने समस्या समस्या उन्नीर को भूस्वामी को चित्त बुझा उन्नी कोर्रा ठोक होस्थागत रूप में करतृत्व चाहिए किसान किसान मिले हम इस अस्ता इन्वेस्टर तैयार भैस भाई हम पंद्रह पर्सेंट लगानी कर होल प्रोजेक्ट में हम है हम एक एक प्रकार के उद्यमी अब शेरदनजी से इसमें एकदम लमो डायलग भैर अब तैयार पीछे हम तुरंत ये वहाँ लेजेंटेसन कर वहाँ कसरी इस नेतृत्व दिवस क्योंकि लोकल स्थानीय स्थानीय होने प्रादेशिक सरकार को इसमें नेतृत्व न भैकन चाहिए तब को अगड़ी बढ़ेन जो कृषि में तब अगड़ी बढ़ते इसलिए कई नतीजा भी दीद दिवस अब तर सरकार को दायित्व हम इसमें भूमिका रहते हैं भरकार कस्त अपेक्षा मैं वहाँ के नेतृत्व करूर्य वहाँ के फेसिलिटेट कर जस्ते एक्शन को लाइन ये धान उत्पादन करना तब को अलग धान को बीऊ भकारी में राखि धान को बीऊ में कोई किसान ने एक पैसा भी खर्च करते तर यह धान हाइब्रिड भावना हर एक सीजन नया बीऊ रोप्न पर्व हाइब्रिड भो रिड को पांच सौ रुपया पर्स 
अब किसान ने पांच सौ रुपया तीर एक किलो अब पंद्रह किलो बिगा पर्स है साढ़े सात हजार रुपया किसान ने कें तीर्ने जबकि उसको आमदानी नहीं होते अलग कन्वेन्सनल धान खेती में तीत आमदानी उसको बिगा होते अब तो सब्सिडाइज होता है एट अब धारणा को कुरा करें इस पुस करना को फर्स्ट पैलोचोटी तो सब्सिडाइज होने मोस्ट प्रोबली अब था वर्कआउट कर पैलोचोटी दोसों वर्ष देखें चाहिए क्योंकि बिहू होते हैं तर उ धेरे फायदा कर सकता हो बिहू तो हर एक वर्ष किन्न पर्स रहा हमीर को इंडिया बड़ लिया सर्टिफाइड बिहू हो तो रोलि को दिन में नेपन कर सकते हाइब्रिड से उत्पादन अभी उद्यमी तैंस कि जो चाहिए तब उद्यमशीलता हो मानी रिस्क लिंस में रिस्क लिना चाहन तेस में खट्न चाहते भिड़न चाहन तैं ये बिऊर उत्पादन करने अवस्थ कारण के सान तीनों कुछ जस्ते बैंक को फेसिलिटेसन ऋण तो चाहिए नहीं बाहर पर्सेंट अठारह पर्सेंट बीस पर्सेंट में ब्याज लिया तो भैन यी सब कुछ सरकार ने फेसिलिट कर रोलि को दिन में तैं अर बाधा अट्सन के आसे मल ठीक टाइम में आएन क्वालिटी को मल आएन किसान तो मर में पर्य तो तब को जिम्मेवारी तो लिखे तो के सुरुआत कर गवर्मेंट ने अपेक्षा करूं ये सुरुआत हो हमें समर्थन मूल्य तोक दिन लगे गवर्मेंट ने तो कति को व्यवहारिक हो मैं तर के देखि तो मिलिंग में गई सके क्योंकि मेरे अवधारणा चाहिए तो मिल जो फर्स्ट प्रोसेसिंग होनी जैसे चाम धान को लगी चामल मिल चाहिए सब जो जो चामल धान उत्पादन करने किसान हो तेस को स्वामित्व हो अब चामल बड़ सेल बना तो उद्यमशीलता हो चामल बड़ तब अरुण पा अरु पाप पापड़ सापड़ अरु चीज बना तो उद्यमशीलता हो धान बड़ चामल उद्यमशीलता है भैस धान बड़ तो चामल बन पैन रो फिड हम तब को स्टैपल डाइट से नहीं चामल भावना चामल से नहीं हमी लाई जो खाँच जो ये तब ये नेचुरल प्रोग्रेसन में बिक्री होने भाई जी सस्त पाए जी क्वालिटी को पाए तीन राम अंतिम अंतिम तीर आइपुग अब मसंग धेरे प्रश्न भी छे दुई तीन टा प्रश्न पैलो प्रश्न युवा कृषि सुंद तर्स युवा पैसा कमा चाहन तब पैसा लाइन तो बाई प्रोडक्ट आप होने हो तब कहीं काम कर आप पैसा तो भैन हाल तब को भाषा में भाई होने तब तस्ता यूथर कसरी उद्यमशील बन सकता भाई कुछ भन्न उद्यमशीलता के उद्यमशीलता अगि भी मैं भो म जो प्रक्रिया बड़ काम भैर तो भाग हटे तो काम कर सकता कि सकते हैं जस ब्लू ओसन सीफ्ट भाई सृजनशीलता या जस्ते मैं भेज उदाहरण पच्चीस बाईस वर्ष अगाड़ी एब्रो विमान ने यहाँ सर्विस प्र प्रोवाइड कर हमें तेरह हटे चाहिए नाइन्टीन हंड्रेड डी लिया क्योंदि तो एब्रो रइन्टीन हंड्रेड डी में फरक थी रामें एट नया तब तो बिजनेस सृजना गये मउंटेन फ्लाइट तो सोच होता जो जे गई काम गए वि तब को आप तो रे, 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 रेड ओसन सीनियर भाई प्रतिस्पर्धा होनी दुटे डुब्स है या जो जो अलग बलिओ तो रह कमजोर डुब्स है तेस कारण तब को उद्यमशीलता को पेलो तब को आधारभूत कुछ के अरुण भिन्न होना सकूप तई व्यापार हो तर भिन्न हो अर्क तब को फोकस मेहनत रेस में ईमदारीता हो क्योंकि अंत्य में गए ईमदारीता ने जित् रेसरो मैं देखे कुरा पारदर्शिता तो आपने ठाव में कमदारीता मेहनत पारदर्श एवट कुछ तेसरो ह्यूमन रिसोर्स जो मैं भनी नहीं रखा छु मानव संसाधन तब एक्लिए सरी एक्लिए करने व्यापार हो तो ठीक है तर चारजा मानी चार जान चार वा चार जा चार वा लेबर लनशक्ति तैंले आदर कर सकूप तब्लाटिशिपेटिव बना सकूप तेस पीछे से सफल हो अर्क तब रेड ओसन र्लू ब्लू ओसियन को अलग ते भाई जो नया एयरलाइंस थपि रहा डोमेस्टिकमें कि अलग आई रह प्रतिस्पर्धा ने अलग घाटा पुराई रह बुद्ध लगायत अरुला एकदम घाटा पुराई रह एयरलाइंस इंडस्ट्री तो अब तब को सीनियर हेन इंडिया को सीनियर हेन देशभरी का संसारभरी को सीनियर हेन 
त्यो डिमांड भन्दा सप्लाई बेसी धेरै मात्रा धेरै हिसाबले बेसी भयो र त्यसको फेयर त्यसको चाहिँ नि भाडा ले खर्च धानेन भने त्यो धेरै दिन चल्दैन किनभने एयरलाइन्स इन्डस्ट्री यस्तो खालको इन्डस्ट्री हो जसमा अपरेटिङ कस्ट हाई छ र फिक्स्ड कस्ट कम छ जस्तै होटेल खोल्दाखेरि तपाईँको एउटा होटेल खोल्नु भयो बनाउँदाखेरि पाँच अरब लाग्ला दस अरब लाग्ला तर रनिङ खर्च चाहिँ नि रनिङ एक्सपेन्स चाहिँ नि अपरेटिङ एक्सपेन्स एकदम न्यून हुन्छ र त्यसको एसेट बिल्डअप हुँदैछ एयरक्राफ्टको एसेट पनि बिल्डअप हुँदैन किनभने एयरक्राफ्ट जति पुरानो भयो त्यो सकिँदै जान्छ डेब्रिसिएसन पनि हुन्छ त्यो तपाईँको एउटा समयपछि त्यसलाई चाहिँ स्क्र्याप गर्नुपर्छ लाइफ फिक्स छ त्यसै कारण एयरलाइन्स इन्डस्ट्री यस्तो इन्डस्ट्री हो जहाँ चाहिँ नि तपाईँको सस्टेनेबल फेयर भयो भनेदेखि ठिक छ अनसस्टेनेबल भयो भनेदेखि करेक्सन हुन्छ र नेपालको परिस्थिति मेरो बिस वर्ष एक्काइस वर्ष लामो अनुभवमा यो चौथ प पाँचवा साइकल चल्दैछ यस्तो खालको यसलाई भिसियस साइकल भन्छु म यो पाँचवा साइकल चल्दैछ यो पनि करेक्सन हुन्छ करेक्सन नभएको नि उपाय नै छैन पाँचौँ साइकल भन्नाले यसलाई के नाम दिनुभएको छ होइन साइकल भने जस्तै पहिले निकोन डुब्यो हामी आउने बित्तिकै एक वर्ष दुई वर्ष निकोन बन्द भयो त्यसपछि साङ्ग्रीला बन्द भयो त्यसपछि कस्मिक बन्द भयो त्यसपछि अग्नि बन्द भयो त्यो यो पाँचवा साइकल हो त्यसै कारण यो साइकल हुन्छ यो यो तपाईँको अनि यो तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि अनसस्टेनेबिलिटी हुने बित्तिकै दुई चार वर्ष चल्छ त्यसपछि त्यो बन्द हुनै पर्छ त्यो त्यसको त्यो त्यो रुल अफ ल हो त्यो जुन घाटा बेहोर्दै जान्छ नि त्यो पछाडि त्यो जुन घाटाको एउटा लेभल हुन्छ त्योभन्दा बढी भेट्यो यसरी त्यसलाई बन्द गर्नु अनि पैसा हाल्न नसके जस्तो बन्द हुनै पऱ्यो नि फेरि अब हामी अन्तिम अन्तिमको राउन्डमा छौँ तपाईँलाई फेरि पनि म पाँचैजनाको नाम भन्छु यो चाहिँ अब अलिकति राजनीतितिर जोडिएको छ यी व्यक्तिहरूमध्ये म तपाईँलाई पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको नाम भन्छु उहाँहरूमध्ये पर्यटनको क्षेत्रलाई राम्रोसँग सबैभन्दा सजीकरण तरिकाले बुझ्ने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनिदिनु होला र उहाँबाट चाहिँ पर्यटनमा अपेक्षा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ माधव कुवा नेपाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउबा र डाक्टर बाबुराम भट्टराई अब अलिक धेरै छोटो छोटो समय मात्र प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँहरू आउनुहोस् न त्यसले गर्दाखेरि कतिको कन्ट्रिब्युसन भएको छ त्यो चाहिँ नि म त्यति राम्रो छ भन्न सक्दिनँ मेरो विचारमा पर्यटन क्षेत्रलाई सैँतालिस सालको जन आन्दोलन पछि जब हामी तपाईँको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ र जुन त्यतिखेरको पोलिसीहरू परिवर्तन भयो सायद सबभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट त्यतिखेर पऱ्यो अब गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले जुन ओपन गरिदिनु भयो पर्यटन मात्र होइन ब्याङ्किङ सेक्टर पनि ओपन गर्नुभयो पर्यटन क्षेत्र पनि ओट ओपन गर्नुभयो हवाई क्षेत्र पनि ओपन गर्नुभयो त्यसै कारण मेरो विचारमा अब उहाँहरूप्रति अनादरका साथ मैले के कुरा गरेको होइन तर मेरो अनुभवमा डेलिभरी चाहिँ नि उहाँले गर्नुभएको हो गिर्जाबाउ गिर्जाबाउले गर्नु तर हामीले चाहिँ अहिले जीवित मध्येबाट अपेक्षा गरेका छौँ त्यही भएर मैले पाँचजना म त्यो उहाँहरू इक्वली उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन इक्वल छ अब त्यसमा म त्यसमा एउटा मान्छे अर्को मान्छे भन्न चाहदिनँ धेरै राजनीतिक रूपबाट बायस हुन चाहनु भएन बायस हुन चाहिँ यसको प्रतिक्रियाको केही डर छ डर छैन किन किन प्रतिक्रिया दिने भन्ने हो किनभने मेरो सबै अब एक दुईजना अर्को तरिकाले बुझौँ फुल पोटेन्सियल देख्न पाएको छुइनँ त्यो पनि नभनौँ अब त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको कमेन्ट नगरौँ किनभनेदेखि जुन दिन जुन दिन यस्तो खाले कमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो दिन खरेर खरो उत्रेर कमेन्ट गरिन्छ अहिले कमेन्टै गर्न पर्ने अवस्था किन कमेन्ट गर्ने ठिक छ त्यसो भए अब अलिकति हामी अन्तिममा जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छ चाहे त्यो तपाईँ कृषिको क्षेत्रबाट होस् चाहे तपाईँ बुद्धलाई यहाँसम्म पुर्याउँदादेखि होस् या युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा जोडिनको निम्ति होस् के अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ के जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ या पब्लिक कम्पनीमा जाँदै गर्दा केही अनुरोध गर्न चाहनुहुन्छ इमानदारी त सबभन्दा ठुलो कुरा हो किनभने त्यो इमानदारीता भन्ने कुरा जसलाई डिसिप्लिन पनि भनौँ एउटा तपाईँको त्यो मलाई चाहिँ नि मेरो बुवाले मै मै मैले सम्झेदेखि त्यस त्यो इन्स्टिल गरिबस्छ त्यस विषयमा चाहिँ नि मलाई पुरै त्यस त्यो विषयमा कम्प्रोमाइज भएन मेरो बुवाले म प्रतिको जुन व्यवहार थियो त्यस कारण मेरो विचारमा सबभन्दा ठुलो फ्याक्टर चाहिँ इमानदारीता हो इमानदारीताले तपाईँको क्यारेक्टर डेभलप गर्छ आजको दिनमा अस्तिको साल लास्ट फिजिकल इयरमा तिस करोड रुपियाँ हामीले कर तिर्यौँ तिस कर बुद्ध हेर भने त दुईटा व्यक्तिको ओनरसिप हो मेरो र मेरो बुवाको तिस करोड रुपियाँ कर तिर्यौँ 
रि कर तीर्ता तीर पर असेसमेंट कर कर विभाग ने हर एक असेसमेंट में तीन चार करोड़ रुपया तब को एडबैक कर दी कर तर ते तब को हमी में एट स्ट्रेन्थ क्रिएट कर हमी प्रति को दृष्टिकोण ने ब्यूरोक्रेसी में एट प्रकार को रामी को में किसिम को एट कन्फिडेन्स कसैस हमी में हमीर के गलती नगर होना हमी हम अगड़ी बढ़ना सकस भूरा रो इंटरनेशनल अपरेशन करना को लगी हम स्ट्रेन्थ ही यही होने हम ईमदारी तो हम हमें जो बाई द बुक्स हमें निम अनुसार जे काम गये ते नहीं हम स्ट्रेन्थ हो तेस कारण मेरे विचार में दीर्घकालीन शक्ति दीर्घकालीन स्ट्रेन्थ बने ईमदारी तो नहीं हो रिम तब मैक्क एट शब्द भू तब दिमाग में नसोचिकन दिमाग में ज्यादा ठैक्क भन्न अंतिम राउंड हो हम जिंदगी जिंदगी मृत्युसंग जोड़िया राजनीति राजनीति सम सोसाइटी संग जोड़े हो प्रेम प्रेम मेरे श्रीमती हो संघर्ष 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 अथक हो नाइन्टीन हंड्रेड डी जहाज मेरो जिंदगी को काया पलटाने काय पलटाए नेपाल एयरलाइंस भाई नेपाल एयरलाइंस कर्पोरेशन हम ऋण जो लिया तिरस् हम हम ऋण भाई को मतलब संचय कोष रगानी कोष को जो ऋण तो ठीक से तिरस् सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत मेरे अभिभावक मत है मेरे गुरु भी हो नेतृत्व नेतृत्व समय सृजनशीलता में भर पर्च जब समय सृजन सृजनशीलता रहता तब समय नेतृत्व को बागडोर संभाल पर्च यहांसम आईदि भाई आपको अमूल्य समय दीदी भाई रेरक आपको भनाई का साथ हमीस संवाद कर दूंभ तेस को निम्ति हार्दिक हार्दिक धन्यवाद वीरेंद्र जी धन्यवाद आदरणीय दर्शक वृंद यहाँ लाई धीरे धन्यवाद मैं लग आज को श्रृंखला यहाँ लाइर नहीं मन पर्यो रहा जो बुद्ध एयरलाइंस जोड़िए आपने जे जी अनुभव थे बाढ़ दून भो हमी अर्क हफ्ता यही समय में अर्क फरक पात्र का साथ उपस्थित होने वाचा करते आज को श्रृंखला बने बिदा मग्दु नमस्कार